Bayin ang isa sa importante po, no? 666 and the mark of the beast. Type manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po ngayong gabi. Binigyan kami ng pagkakataon na katulad ng diwa ng awit. Panginoon, the song that uh, tells us that God will make a way. Panginoon sa lahat na nakikinig ngayong gabi. Sa iba't ibang dako, sila nasa US, nasa France, Austria, Thailand, Canada, Abu Dhabi, Dubai, Panginoon sa Pilipinas, sa banda ko kami naroon na naaabot ng technology ito, Panginoon. Nawa, ay ito ay mailagay sa puso na ang puso ay katulad ng isang malusog na lupa. Panginoon, ang tanging dalangin ko rin po, puspusin ka lahat ng spirit dito sa Panginoon, di ko kaya ang mag- nilapit sa inyo na kaming lahat ay giyahan ng banal na Espiritu. Ito ang dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Isus. Amen. Ating napag-arad ng kagabi mga patid, no at ito ay uh, kumbagay continuation sapagkat may kinalaman to sa 666 ano? ang kanyang mga pamumusong na ginagawa ng Antichrist. Pakatami mong pinners cute, no? Ang sabi na po ng isang libro that the Church of Rome has shed more than innocent blood that any institution ever existed among mankind will be questioned by no Protestant who has complete knowledge of history. So, makita natin mga kapatid. At sabi nga po, 50 million ang kanilang pinapatay. 50 million. At sinasabi nila ay heretics, nagtuturo ng mga heretics, kaya patayin sila. So within the period of 1,260 years, 50 million ang kanila pong pinapatay. Kaya noong year 2000, nang buhay pa po si Pope John Paul II, nagkaroon po siya ng public apology. So, paghingi po ng ng ano po ng pamumanhin sa nangyari na ginawa ng Catholic Church mga kapatid during the time of dark ages at naniniwala ba kayo mga kaibigan na uso din po yung crusaders ang crusaders po mga kapatid ay ginawa din po ng Catholic Church na kanila po pinagpapatay ang mga Muslim mga kapatid alam na ninyo Kaya nga po ang ating mga kaibigan na Muslim ay galit na galit sa salitang crusade. That's why we ought not to use the word crusade. Instead, we use MS or evangelistic meeting but not the word crusade. For all are of our friends among Islamic religion. No, they hate it, the word crusade. Because it happened during the time, mga kapatid, na ang Catholic Church ay nagkaroon ng crusaders against the Muslim people, mga kapatid. Hindi lang sa mga Hudyo, mga Christians, and even the Muslims. Ang tawag po dito sa history ay the Great Crusades, mga kapatid. No, 50 million ang kanila pong pinatay ng Catholic Church that time, mga kapatid. Hindi po ako may sabi niyan. Yun po history, no? And they changed God's to. Sabi po, ito, no? bago pa lang po, ito po, has power to change time, to abrogate the laws, and to dispense with all things even the presence of Christ. Wow. Where in the world is that? The, that the post the power to change times and to wala po sino more ministro pare o pop ang pwedeng wasakin at sirain at kanilang baguhin ang kautusan ng ating Panginoon. Kaya po sabi dito no, at I have my own na uh, convert catechism sa mga hindi po nakakaalam ang catechism po ay question and answer sa ano sa Catholic uh, doctrines ano. I have my own copy no? What is the second commandment. Commandment is thou shalt take the name of the Lord thy God in vain. So, bakit po binago, no? 
doon pa lamang, alam naman natin, ang second commandment po ay hindi doon tungkol po to saan. Ang second commandment, it has something to do with the graven images. So nilagay po nila sa ano po to, pangalwa, no? doon pa lamang, mali na po yun. So dito pa lang, mga kaibigan, ay ipinapakita na ng ating mga kaibigan sa larangan po ng pagtuturo ng Biblia, sa larangan ng pagtuturo ng practical sa mga tao, na ang dalawang ang kautusan ng Panginoon ay kanilang binago. Ulitin ko ha, yun ay claim ng ating mga kaibigan Catholic sapagkat ang libro po natin ginagamit ng mga references ay Catholic by Catholic books po, no? Ito pa, sabi nga yan, The Convert Catechism, which is the Sabbath day. Sagot, Saturday is the Sabbath day. Yan po ang ano nila, libro nila yan ha. Why do we observe Sunday instead of Saturday? Because the Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Mga kaibigan, may karapatan ba ang sin man na baguhin ang kukin? Tandaan natin mga kapatidas ng banal na kasulatan sa James chapter 2 verse 10. Ang nagkasala sa isa ay nagkasala sa lahat, mga kapatid. At ang banal na kasulatan po ay pwede pong siya na tuwasakit at baguhin sapagkat ang kautusan ng Diyos ay hindi dapat babaguhin. Sabi pa rito, ha, katulito, perhaps the boldest things, the most revolutionary change the church ever did happen in the first century. The holy day, the Sabbath, was changed from any direction noted in the scripture. So ang pinakamatindi ro po, the mega change, the boldest things, mga kapatid, na ginawa ng Catholic Church, ay bin... Ila, sab mga kapatid, at ito yung nilagay nila ito sa araw po ng linggo. But from the church sense of own power, mga kapatid, ito po may sabi nila ito, people who think that the scripture should be the sole authority should logically become 70 identities and keep Saturday holy. Mga kapatid, ito na yung kanilang papatunay, no? At sino man na talagang naniniwala sila sa banal na kasulatan, No, dapat sila ay maging Seventh Day Adventist at kanila pong alalahanin at kanila pong ipangiling ang araw ng Sabado. Hindi po ako may sabi, St. Catherine Catholic Church Sentinels, mga kapatid. Ito ay mga reference ng Catholic. So it means to say na talagang winasak nila ang kautusan ng ating Panginoon. Ang pangalawang utos, mga kapatid, ay inalis nila at yung pangatlo po ay ginawa nila sa pangalwa. So, sa paano nangyari yon mamaya ipapakita natin sapagkat binago po nila dito sa ikasampung kautusan. Mamaya papakita natin yan. Tama? So, sa paano pangyari? No, pinaghiwalay po nila yon para makontent po nila ang una at, pangal- at hanggang sampung kautusan. Dinivide po nila mga kapatid ang ikasampung utos. Kung kaya yung pangalawang utos na tinanggal nila mga kapatid sapagkat tatamaan sila roon, No, ang sabi po ng Psalms 115 verses 3 hanggang 7, may mata hindi nakakakita. Yari sa pilak, ginto at bato, yari sa chok mga kapatid ang sabi ng Biblia. May mata hindi nakakakita, may ilong hindi nakakaamoy, may bibig hindi nakapagsasalita, may tainga hindi nakakarinig, may kamay hindi po nakakahawak, may paa hindi nakakalakad mga kapatid. Ito ang kalilang Diyos, Diyosan na ginawa. At kung pumunta po sa atin dito ang mga yung ating mga kababay, yung ating mga dayuhang mga Espanyol mga kapatid. Napansin nyo, ang mga Diyos-Diyosan po sa Catholic Church ay mga mukha po ng mga Espanyol. Bakit? Sapagkat ito'y inuhugi sa kanila. Mga mistiso at mistisa, mga kapatid. At para lang po masabi na may Black Nazarene, no, pinalabas nila na si, ang, ang Diyos-Diyosan na yon ay nasunog sa pagkatransport po sa barko, mga kapatid. Pero mga kaibigan, hindi po ganun, totoo. Sapagkat ang Diyos ay hindi nasusunog. <laughs> ang Diyos ay hindi dinadala ng tao. Ang Diyos ay hindi namamatay, mga kapatid. At sa kanila, taon-taon ay namamatay si Kristo. Mga kapatid, taon-taon ay ipinapako ang Panginoon. 2,000 years ago, 
Jesus Christ had won the battle. He rose from the grave, mga kapatid, at nabuhay siya upang sa kanyang kamatayan na nabuhay, ang mga kristyanong namatay ay mabubuhay na magmuli, mga kapatid, sapagkat yun ang pangako ng ating Panginoon. So kaya po tinanggal po nila at yung ikaapat na utos na tungkol po sa Sabat ay pinalitan po nila ng araw ng linggo. In honor of the Venerable Son God during the time of Constantine na ang turo ni Constantine ay carry on ng papal supremacy. Kaya nung namasak po ang Aryan nations, ang Herulai, Bandas at Ostrogoth, nagsimula ang kanilang power ng 538 AD. At ito ay pansamantalang nawasak at pansamantala po natigil ang kanilang kapangyarihan pagkatapos ng 1798. Tamang-tama, 1,260 years, which is 42 months times 30 days, mga kapatid, ay magiging 1,260 years. Mga kaibigan, ayon sa Revelation chapter 12, Daniel chapter 7, mga kaibigan, So makita natin dito na talagang parehas po, parallel po ang Daniel Revelation. So dito po, kitang-kita natin ang kapanyarihan. In 1798, it was during the uh, French Revolution, made an entrance into Rome to abolish the papal government and establish a secular one. Mga kaibigan, ano? tama-tama po si General Berthier, kinuli po ang book at dinala po sa Balance Italy. At doon sa Balance, Italy ay namatay siya na pansamantala. The dragon gave him the power. Wala pong iba. Hindi po mga politician sa nagbigay ng kapangyarihan sa Antichrist na ito. Walang iba, kundi ang jablo. At doon sa harapan po, mga kapatid, at ito, di ba nagpakupa ko ng picture dyan, doon sa harapan mismo ng St. Peter Basilica ay naroon ang symbol of Luciferian government at Luciferian worship ang obelisk sa, sa, ano po, sa harapan po ng St. Peter Basilica at doon din po sa Amerika mga kapatid sabi ko naman sa inyo sa so White House bago po mag taking bilang presidente po ng Amerika lahat ng presidente maliban kay um, Kay uh, Abraham Lincoln na po, lahat sila'y humarap sa obelisk sa pagkati simbolo, mga kapatid, ng kapangyarihan na hindi nila alam. The unknown power, na unknown power, walang iba kundi si Satanas. Sabi po rito mga kapatid, to the succession of the Caesar came the succession of the Pontip in Rome. Talagang tama po yun. Nung naabolis na po ang Constantinople, eksakto po, mga kapatid, 538, nagsimula ang kapangyarihan ng kapapahan. No? Ang succession po ng kapapahan. And, he, and of course, no, he gave the, his seat to the pontiff of the Roman Catholic Church. Ang pa, mga kapatid, na Antichrist ay nakupo po sa Roma. At ano po, at sino ang nagbigay ng kapangyarihan na sila po'y maibalik muli. Tamang-tama, no, 1929 of February, no, ang dalawang mga komunista ay nirestored nila ang power ng papal supremacy. Eksakto mga kapatid noong 1929. At eksakto rin mga kapatid ang sabi ng propesya na kapag gumaling na ang sugat, Uno, ay manggigilala sa kanyang kapangyarihan. And of course, Mussolini and Gasparov, mga kapatid, ay mga member po yan ng komunista. At sila po ang nagbigay ng power na yun. The Roman passion tonight was a thing of the past and the Vatican was at peace with Italy, mga kapatid. Sapagkat magkaiba po ang Italy sa Vatican. Sinabi ko na, di ba, meron silang 174 diplomatic relationship ng mga bansa ang Vatican sapagkat may sarili siyang estate may sariling kingdom mga kapatid ang Vatican in affixing the autograph to the memorable document healing of the womb extreme cordiality was displayed to both sides mga kapatid at yun po ay gumaling nga po ang kanyang deadly wound at yung deadly wound na yun nung gumaling mga kapatid walang Walang prime minister, walang presidente ng anumang bansa, no? 
kahit po ang lugar po ng nung pumunta po si Pope John Paul II, kahit po si Pope uh, Francis, no, talagang doon po pumagit na siya, siya ang nag-medal between Palestinian and Israel. Abay, grabe yan ho. At lahat po ng yap ng yopapa, no? Sina, lahat ng presidente ng Amerika, Mapa Clinton yan, si Barack Obama, si Bush, sa lahat, si Carter, lahat ng yan mga kapatid, ng yopapa sila sa kapangyarihan ng kapapahan. Bakit? Sa pagkatabi ng Biblia, kapag gumaling ang kanyang deadly wound, mga kapatid, manggigilalas ang buong mundo sa kanyang kapangyarihan at sa kanyang kalakasan, mga kapatid. At alam natin, ang this is equal to kingdom of nations at ang Vatican ay isang kingdom na hiwalay po yan sa Italy, mga kapatid. At ang nakakamis doon mismo sa city nila, no, ay meron pong seven hills, no, representing the seven heads, mga kapatid, ng Revelation uh, chapter 13. At ang uh, sinasabi po natin banal, sa banal na kasulatan sa Daniel chapter 7. So, ho, ho, how about 666? May tumawag sa akin. Pastora, yung bang 666 na yan ay, ay naitatak na ho. Kasi si Chris Aquino ro po, eh, meron do microchip. So, 666 na siya, may tatak na siya. Tapos, meron pa tumawag ulit sa akin. Ano, mga ano yan, ha? Ito ang tanong sa akin, ma'am. Ito na ho bang nangyayaring pandemic nito ay hudyat na ho ba ito ng Sunday lo na ho ngayon? Sunday lo na ho. Kaya, ano raw, nagtatak na ro ngayon ng 666. O, ta, um, ta, tatoo ho ba ito, ma'am Jade? Sabi sa akin yung nagtanong. Bangat yung nagtanong, ha? Nag-PPM ho sila sa akin. Nag-personal message po sa akin. Ang meron pa nagtanong sa akin. Pastora, may tanong lang po ako. Gano'n po katotoo na ang Amerika daw po yung declare ng National Sunday Law. At talagang ano, yan ho ba'y fake news o totoo ho yan? So mga kapatid, sasagutin natin yan. At ang pang-apat, ang totoo ho bang Mark of the Beast ay talagang 666? Ha, pastora? Inyo namang ipaliwanag yan sa amin. Kaya ito po, papaliwanag ko na po sa inyo. Alam natin mga kapatid, ang sabi po ng Revelation 13 verse 18, narito ang kaalaman. At kung meron kang kaalaman ay meron mong maaintindihan, mauunawaan mo sapagkat ang bilang nito ay bilang ng hayop, ng beast. At ito ay bilang ng tao at ang kanyang bilang ay 666, mga kapatid. May mga tao, no? Nag-compute. Pati pangalan ni Ellen G. White, 666 daw. At ako'y natatawa. <laughs> talaga ako'y tawa ng tawa. Pangalwa, nung tinumpit daw si Barack Obama, 666 din daw. Tawa ako ng tawa. Yan ang mga yan ay dinidutur nila ang tao. No, alam nyo, pagka nagko-cover up po ng mga mali at kasalanan, gusto nila, mga kapatid, matataklubang sila, nagko-comoplage ka sila, mga kapatid. No? At alam ba ninyo yung unyango hayop, yung unyango? Pag pumunta po ang unyango sa kulay green, nagiging green ang balat. Pag ang unyango ay nasa kulay brown, nagiging brown na kanyang balat. Mga kapatid, nakakatakot po ang ganito. No? Mas maganda ay hayagan. At ang beast na ito, mga kapatid, no? para nang sasabihin mo, ah, religious yan. Paano makasabing anti-Christ? Yun na nga po, mga kapatid, di ba? Sabi po ni Pablo sa Thessalonica, no? they denied the power thereof. Bakit, mga kapatid? Sapagkat they are the son. They are the son. The man of perdition, mga kapatid. Sorry po. Yan po ay biblical, no? So, ano yung mark of the beast? Is it the mark of the beast? Is not 666? Is 666 the number of the beast? Revelation chapter 13, verse 17. That no man may buy or sell, mga kapatid, he had that mark or the name of the beast or the number of his name, mga kapatid. So, ating dapat malaman natin yan. Sapagkat maraming pong mga maling-maling mga itinuturo sa atin, ano? At mga fake news na ay pinapangilap. Ang iba nga po ay, oy, huwag kang bibili ng Proctor and Gamble, ha? Naku, nandiyan yung 666 sa may drawing na parang balbas ng tao. Mga kaibigan, yan po'y panliligaw po. Pandaraya ka po yan, mga kapatid. Si Pope Sixtus, 
mga kapatid ay mayroon pong tiara. Tiara, mga kapatid. At ang tiara ay may tatlong layers. Yan, mga kapatid. At dito ay ating pong makukumpute. No, ang iba't ibang mga numeric, numerical na computation mga kapatid. Of 6 to 'yan ano. Pag inuna natin 'yan, 111. Pag nadoon, ganun din po no. Pag ilagay po natin diyan, ganun din po ang kanyang ano. Talagang ano po no. At may tuntong 6 columns. Kaya masasabi natin ito 'yan ano po. 666 no. Sabi nila no, 'yan ang kanilang mga ano. Pero kung may karunungan bibilangin mo ang bilang ng hayop. At ito ay number ng tao. No, number ng tao. At ang number niya, no, ay 666. So napakaliwanag at tandaan niyo, number of the beast and number of a man. Mga kapatid, so doon pala makakakuha na tayo ng idea. At dahil ito number of a man, it is also the number of his name. So may idea na ho tayo ha para lahat po maging malinaw. So, number of his name, number of a man, and number of a beast. So, iisa, mga kapatid, ang contributing, ano ho dito, ano, ideas, iisa. I'd like to zero in the number of his name, the number of a man, and the number of the beast. So, hindi sila pwedeng paghiwalayin sa iisang uh, karakteristik po na anti-Christ na ito, mga kapatid, na ang kanyang bilang. Tandaan natin, no? The number of the name of the man at the head of the beast power. No? Ito na. Siyensya na po kayo. Ano po ang sabi dyan? The letter of the Pope, mga kapatid, ay meron dito by Carius Pilidae. At ang sabi po sa meaning ng Latin ng by Carius Pilidae, I am the by car of the Son of God. Ako'y kinikilabutan, ano, mga kapatid? Mayroon ba sa ating tao, sa balat ng tao, ikaw man ay martir, ikaw man ay, ikaw man po, mga kapatid, ay parang banal, ano, mayroon ba po pwedeng pumalit sa anak ng Diyos? Kaya mayroon pong grupo rin sa Pilipinas, ano, I am the anointed Son of God! Wow! Mga kapatid, pasensya na po, no? At hindi naman sa akin naninira kay Kibuloy, mga kapatid, no? Ay ito ang kanyang sinasabi, no? The name above all names, ano? Kikilabutan tayo dyan, pero ito kakaiba. Sapagkat siya mismo ang nagsabi, Ako ang kahalili ng anak ng Diyos. <laughs> sa picture. At kapag sinabi po natin, mga kaibigan, sa picture. Abay, kakaiba po ito. Meron pong substitution. Sabi nga po sa isang definition ng Miriam Webster. Ano po? At kung may karunungan, mabibilang natin ang bilang ng hayop na ito na Antichrist. Okay, handa na ba tayo? At doon sa kanyang tiara ay may nakasulat na Vicarius Pilidae na kung ating itong ito total, mga kapatid, sa Roman numerals, ay ito ay mayroong competitions na ano po 666 mga kapatid so ang competition, uh, competition mga kapatid ng by Carlos Pilate in sign mga kapatid doon sa 666 oh, maliwanag po ito talagang matatakot ka ito na mga kapatid the Roman Catholic Church is wiser than the Bible The word of God and is capable of contradicting it, mga kapatid. Sino may sabi nito? Yung dating pope na nag-resign, mga kapatid, di ba? Naalala nyo? Si Pope Benedict ay nag-resign. Siya po isa sa pinakamatalinong pope. Siya po isa sa mga writer, editor po yan, mga kapatid. And he resigned being the pope. He stepped down for no reason at all. Pero ako po ay meron akong mga... Meron po akong 20 books na hawak-hawak ngayon, mga kapatid. Ako'y umiiyak. Saya, salamat po sa ating lockdown na kapagbasa po ako ng ewan ko sa dami ng libro. Two months na yan. Talagang walang sikad na binasa natin. Alam mo yung sabi niya, no? 
the Catholic Church is wiser than the Bible. Wow! Where in the world is that, mga kapatid? Ito isang pamumusong laban sa ating Panginoon, mga kapatid. Kaya kinokontradik po nila ang banal na kasulatan. What is the mark of the beast? It is, mga kapatid, na yung Sabah. Kailangan nila ito ng ginawang Sunday. Pagating ng panahon. At idiniklare na ang National Sunday Law sa Amerika. Sa Amerika magsisimula. At maging Universal Sunday Law. Ang Sunday Worship become the mark of the beast, mga kapatid. Yun ang kanyang kapangyarihan. Kaya kung mayroong pong uh, mark of the beast, may sign of God's authority. At ang ibinigay ng Panginoon sa atin ay ang araw po ng Satan, mga kapatid. That's why the mark of the beast must be the sign of the beast which is the authority of the papacy. Mga kapatid, yun ang kanyang authority at atin nabasa sila mismo ang nagpapahayag, mga kapatid, na sila ang Diyos dito sa lupa. At ang Biblia ay wala po yan, baliwala yan, mga kapatid, sapagkat sila no, ay iba ang kanilang ginagamit, dinagdagan po nila ang banal na kasulatan, mga kapatid. So, kanilang hindi ba ang kautusan ng Panginoon to think to change time no and the laws of God sa lahat ng tinatawag nating decalog which is the Ten Commandments which is the moral law mga kapatid ang ikaapat ang masyadong nadihado bakit? bakit po mga kapatid? kahit naman yung ibang relihiyon di ba? may iba sa kanilang hindi nasa basal bulto hindi ka no pero pagdating po sa ikaapat lahat po talaga tumaob lahat po mga kapatid ay nasira sapagkat ang sinunod nila ang ina ng patotot mga kapatid kaya nga talagang sinasabi sa atin sa three angels message come out of where my people Babylon is fallen and fallen so kailangan natin mga kapatid that there us remember the Sabbath day ito ang sign ng Panginoon the sign ang sabi nga po ng Ezekiel chapter 20 verse 20 mga kapatid tapakaliwanag po ang banal na kasulatan ito po ay sign between you and our God ng ating Diyos ay ating pong Panginoon kaya ang sabi po sa Daniel 7.25 talagang iisipin sirain wasakin ang kautusan no po at uh, i-wear out to sa akin at patayin ang mga banal, mga kapatid. Nasabi ko na sa inyo, 50 million ang pinapatay nila. At noong year 2000 lang sila, nag-public apology po. Ang tanong, yung may totoong public apology? I don't think so, mga kapatid. I don't think so. Satan has always attacked the Sabbath day because it is the sign of God's law. Ito po ang karakter ng Panginoon, mga kapatid. Kaya ang target na target ng Diablo, sapagkat it has something to do with God's the Creator, something to do with the authority, ang kanya pong na teritoryo, mga kapatid, doon nakapaloob sa banal na araw ng Sabbath na tinataglay natin na ating pong re-recognize ang Creator, mga kapatid, ng heavens and earth. Ating re-recognize Recognize mga kapatid na siya ang ating, ating manalala. Recognize natin in memorial of God's salvation, in memorial of God's creation mga kapatid. Nakapaloob doon at nakapaloob din doon mga kapatid ang kanyang teritory. Tanong mga kapatid, kumusta po ang ating mga kaibigan? Ano po ang sabi? Which is the Saturday? Maliwanag po ang Catholic uh, catechism mo ito ha? Ng Catholic catechism. Pero nasaan po? They transfer the solemnity. Mga kaibigan, the Catholic Church designated Sunday as the day for corporate worship and gets full credit or blame for the change from Sabbath to Sunday. Mga kapatid, sila mismo yan, ha? 1997 po yan. Sila po talaga ang mayroon pong tunay na responsible no sa pagbabago nito ang naakalungkot ginaya ng Baptist ginaya ng Methodist ginaya ng iba't ibang relihiyon inalimutan ang ikaapat na utos mga kapatid nakakaiyak po naman nakakalungkot no po 
Kaya po nakakabuti ng Panginoon na sa pagtawag sa akin, sa pagiging katoliko ko, mga kapatid, no? Sabi ng Panginoon, anak, mali dyan. Dinala po ako sa buwan again at iba't ibang reliyon. Sabi ng Panginoon, anak, may kulang! Anak, may kulang ka pa! Mga kapatid, hanggang isang araw, nag-aral kami ng Dano Revelation, katulad po ninyo. Ako isa rin mga estudyanteng katulad din na nakikinig. Ang sabi ko, bakit ngayon ko lang ito nalaman, Panginoon? Bakit ngayon lang po, Panginoon? Mga kapatid, it took me many years to discover, mga kapatid, ang banal na kasulatan. Na ang sabat ay tanging araw ng Panginoon pinagpala at pinabanal at kanyang ipinangilin. Tanging araw na kanyang binasbasan, mga kapatid. At yun ang sign ng kanyang authority, mga kapatid. This is the sign of God. Ano po ang sabi? Po, binago po nila ang unay na kautusan ng ating pong Panginoon. Uuling ko, mga kapatid, ang presidente po ng Redemptorist College, si Father and Right. Ito ang sabi niya. I have repeatedly offered $1,000. Ito po ha. Ito po isang pare. Anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is the law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, Remember, mga kapit, to keep it holy the Sabbath day. The Catholic Church said, No! But my divine power, I abolish the Sabbath day. And I command you to keep holy the first day of the week. And law, the entire civilization, mga kapatid, in the entire world, hanggang sa ating panahon, nakalimutan nila ang araw ng sabat. Ito po'y sabi ng pare, mga kapatid. Ba? In, rever- in reverence to obedience to the Rome Holy Church, mga kapatid, lahat na bulag sa katotohanan. At sasabihin ng marami, itong talagang nadidinig ko, ay tayo sa, hindi na tayo sa kautusan, mayroon pala tayo lang tayo, ay hindi na tayo sa kautusan, tayo sa biyaya na lang. Ay na ilumang pa na yan, para sa mga hudyo ang binubulag nila ang kalang mga mata ang puso nila sa tohanan na sinasang ng kautan ng Diyos ay mananatili magpakailan kailanman nito dog grit ay hindi pwedeng mawala sabi ng Biblia Matthew chapter 5 verse 17 hanggang 18 mga kapatid nakakalungkot nakakaiyak at aaminin natin, mga kapatid, ang sabi po ni Dr. Edward Hiscox, there was and is a commandment to keep holy the Sabbath day, but that Sabbath day was not Sunday. It will be said, however, with some show of triumph, that the Sabbath was transferred from seventh day to the first day of the week. Alam din na mga baptists, pero bakit hindi tinuturo sa ating mga kaibigang baptis? Mga kapatid, where they are reconciled and absolutely not, of course, I quite well know that some in the use in early Christian history as a religious day we learn from the Christian father and other sources. Mga kapatid, wala talaga. At alam natin, mga kapatid, pero ito po ang sabi niya. But what a pity that it comes branded with the mark of paganism. Baptist siya na, Baptist manual din yan. And Christine with the name of the sun god when adopted and sanctioned with the people apostasy and bequit as a sacred legacy by Protestantism. It is the mark of paganism, mga kapatid. In honor of the venerable sun god during the time of Constantine, mga kapatid, ay pinag-utos niya ang sun decree na ang mga Christian, nagpabakais ko nun siya sa Christianity, mga kapatid. Pero hindi po katotohanan yun. Yun po isang pababaw at anong ginawa. Sinunod nila ang turo ni Constantine na pagano na sumasamba sa araw kay Sunday in honor of the venerable sun god, mga kapatid. What is specifically is the mark of the beast. The mark of the beast must be the sign of the Roman Catholic Church authority, mga kapatid. And of course, Catholic change was her act 
and the act is the mark of his ecclesiastical power and authority of religious matters. So mga kaibigan, walang iba ang pag-change na yun, ang kanilang authority that is the mark of the peace. So what does the peace represent, mga kapatid, is the kingdom. And if the kingdom, mga kapatid, of course the Catholic Church claim that the change was a So ito po mga kapatid, walang iba na sinasabi sa Revelation 13. Ang business na yun na umang mga kapatid sa tubig at tumuntong sa ibabaw ng buhang inan, walang iba kundi ang Vatican Kingdom sa kapangyarihan ng kapapahan. Eh, part of the beast today, wala pa po mga kapatid. No one will receive the mark of the beast until the religion is passed in the Sunday observant that will start in America and it became what is universal. Kapag ka po ito nangyari na, hindi natin alam, baka si Donald Trump, mga kapatid, ang huling presidente, at magbigay siya ng pagkakasya tungkol sa, sa National Sunday Law at maging ito universal, hindi natin alam mga kapatid at maaring ang precursor na ginagawa ngayon tinetesting nila sapagkat hindi po pwede mga kapatid na ang ating pandemic na COVID ay natural ito po ay nilikha lang kasi kung ito ay natural bakit po nag-iiba-iba sa ibang lugar kapag ganito ay hindi siya po pwede pag ganun ay pwede bakit? sapagkat ito giwa-gawa lang it is a precursor for the upcoming National Sunday Law mga kapatid pagdating ng panahon sa mga hindi nagtatapat sa mga kapatid at kaibigan natin na ngayon ay matampuhin pa rin kapag mataas pa rin mga kapatid it's about time for us mga kapatid na tayo matutong magpakumbaba matuto tayo magpakumbaba at siya sa atin natin ang ating sarili Panginoong Jesus banal na Espiritu tulungan niyo po ako The religious legislation one day be passed enforcing Sunday observance. Yes. Yes po, mga kapatid. Darating ang panahon yan. Diniklare nila. Inayos nila sa kanila pong uh, sanado. Baba at lalaki. Okay, magpakasal. Pero ngayon, kakaiba. Babae sa babae, lalaki sa lalaki. Pangalwa, nilegalize ang abortion. Yes. Pangatlo, nilegalize ang marijuana. Yes. Pangapat, karumal-jumal talaga, no? Karumal-jumal talaga to. Nilegalize din ang pagpapakasal ng tao sa hayop. Yes. Ito pa kaya, mga kapatid, na ito ang kanilang kapangyarihan. It's a sign of their authority, mga kapatid, to change the Sabbath to Sunday. Hindi tala yung yari, mga Nakarating ako sa ibang bahagi ng Europa. Ang iba po doon, almost 70% pag Sunday po, sarado. Kung baga po ang tawag natin doon ay Blue Sunday Law. Pumunta ka sa ibang lugar, sa Europe, mga kapatid, sarado pagka po Sunday. Totoo yan. Kaya po, ang sabi rito ng no, 2009, ang sabi po ni writer Subiritz in her upcoming, sabi, sabi, we're in the world of 24-7, pushing for a return to law that would shut the businesses one day a week. Mga kapatid, at nangyayari po ito. At nangyayari po ito. At alam natin, mga kapatid, kapag na kayo mag-required na hindi tayo sumunod, ito yung mangyayari sa atin ang kapalit ay kamatayan I don't care mga kapatid nahanda na ako kaya mahirap pa yung matang kang inaalala na ngayaman mga nag-hold ng yaman mga kapatid huwag mo na i-hold yan gamitin mo lang gamitin sa gawain ng Panginoon no? gamitin mo lang gamitin sapagkat pagating ng panahon sabi po ng Santiago nandyan Naglipa na ang mga pera, yapak-yapakan ng iya, wala nang sa isa ay. Wala nang ano yan. 
gamitin na natin sa pagtatapos ng gawain ng Panginoon at pagsusuporta sa gawain ng Diyos. Mga kapatid, at alam natin dito sa Departamento ng Germany, mga kapatid, sarado sila araw ng Sabado, araw ng Linggo. No, shopping, Sunday's not ay, just a shopping, mga kapatid. At alam na, na kami po. At ako mismo ay nakaranas sa iba't ibang lugar ng Europa. Talaga sarado po. Sarado talaga. Araw. Doon sa Italy, sa France, di ba, Jennifer? Sarado po. Tataka ako, ba't sarado ang mga ano dito? Ang ano nila, ay ganun dito. May batasu talaga. Sa ibang party po ng mga estate sa gab sa amin po, sarado po pagkalinggo. Ah, talaga. So, ibig sabihin po, mga kapatid, nagsimula na sa kanila ang Blue Sunday Law. No, Blue Sunday Law po. At hindi malayo ang mga kapatid na isang araw. Darating po. Na sinasabi po, no 1998, ito po ang sabi niya. Therefore, in that particular circumstances of our time, Christian will naturally strive to ensure that civil legislation mga kapatid respect their keep ano rin po? Sunday Holy mga kaibigan mangyayari po ito ang tanong ko ngayong gabi Sabat ba o Sunday? Si Kristo ba o ang Antichrist? Ang utos ba ng tao ang utos ng Panginoon? Choose you this day whom you may serve. But as for me and my house, we will serve the Lord. At tuluan tayo mga kapatid, huwag nating isipin ang mga bilip tungkol sa mga implants na yan mga kapatid. Sapagat ang tunay, ang tunay po, itapatak sa pagkas sa trabaho. Sa isip, sapagkat sa isip po, hindi yung literal na lagyan natin niya ng mga implant, mga kapatid. Hindi po totoo yun. Sapagkat ang tunay ng Mark of the Beast ay Sunday worship, the sign of their authority. Kapag ka declare na po ng legislation po, kaya ng Amerika, Sunday worship is not an ordinary Sunday. It become the Mark of the Beast. Kaya sa atin po mga kapatid na minamahal, isipin natin, remember the Sabbath day to keep it holy. It is not because of the day. It is because Jesus is the Lord of the Sabbath. At we need mga kapatid na put our allegiance, our, our loyalty to God na siyang may-ari ng ating buhay, na siya nagbibigay na kas at buhay at ating pangangailangan. Wala ng panahon tayo, mga kapatid. Malapit na malapit na. Pair po ni John the Beloved. Oh Lord Jesus, come quickly. Amen. And amen, mga kapatid. Tulungan tayo ng Panginoon. Iniahanda ba natin ang ating pamilya? Masasabi ba nating Panginoon, mahal ka namin. Kung mahal natin ang Panginoon, let's keep His commandment, mga kapatid. Minamahal natin ng Diyos, kaya tayo sumusunod. Hindi tayo para maligtas, kaya tayo susunod. Niligtas muna tayo ng Panginoon, mga kapatid, at sa ating pong pagkaligtas. Ang bunga nito ay pagsunod sa Kanyang kautusan. Nais nice ko mga kapatid ngayong magtanong habang kukuha tayo ng ating 